ஹாய் ஃப்ரெண்ட்ஸ் வெல்கம் டு வாமணி நீ வீடியோவில் கவர் பண்ணுற டாப்பிக்கு உங்களுடைய குழந்தைகள் எதிர்காலத்திற்காக என்னென்ன மாதிரி மியூச்சுவல் ஃபண்ட் ஸ்கீமில் இன்வெஸ்ட் பண்ணலாம் அப்படி இன்வெஸ்ட் பண்ணுறப்போ உங்களுக்கு கிடைக்கக்கூடிய ரிட்டர்ன் என்ன அப்படின்றத டீட்டெயில் தான் நீங்கள் வீடியோவில் பார்ப்போம் பொதுவாக மக்கள் என்ன நினைக்கிறாங்க அப்படின்னா உங்களோட குழந்தைகள் எதிர்காலத்திற்கு ஏதாவது ஒரு மியூச்சுவல் ஃபண்டில் இன்வெஸ்ட் பண்ணுறோம் அப்படி இன்வெஸ்ட் பண்ணுறப்போ உங்களுக்கு கிடைக்கக்கூடிய ரிட்டர்ன் நல்லா ரிட்டர்ன் கிடைக்குதா அப்படின்றது ஒரு கேள்விக்குறி தான் ஏன்னா சில பேர்த்துக்கு என்ன மியூச்சுவல் ஃபண்டில் இன்வெஸ்ட் பண்ணுறோம் என்ன மாதிரி ஸ்கீமில் இன்வெஸ்ட் பண்ணுறோம் அப்படின்றத தெரியாமல் இன்வெஸ்ட் பண்ணுறாங்க அப்படி இருக்கக்கூடாது சப்போஸ் அப்படி உங்களுக்கு தெரியல அப்படின்னா அந்த வீடியோவை ஸ்கிப் பண்ணாமல் லாஸ்ட் வரைக்கும் பாருங்கள் நாங்கள் சொல்லக்கூடிய தகவல் உங்களுக்கு ரொம்பவே பயனுள்ளதாக இருக்கும் இந்தியாவில் இருக்கக்கூடிய மக்கள் தொகையில் எண்பதுலேருந்து எண்பத்தஞ்சு சதவீத மக்களானது அவங்களுடைய குழந்தைகளின் எதிர்கால படிப்புக்கு தான் வந்து இன்வெஸ்ட் பண்ணுறாங்க அப்படி இன்வெஸ்ட் பண்ணுறப்போ அவங்களுக்கு கிடைக்கக்கூடிய ரிட்டர்ன் ஒரு நல்ல ரிட்டர்ன் கிடைக்கும் அப்படின்ற நம்பிக்கையில் இன்வெஸ்ட் பண்ணுறாங்க ஏன் அப்படி என்னென்னா இதற்கு முன்னாடி இருக்கக்கூடிய ஜென்ரேஷன் வந்து சேமிக்கிறதுல தான் ரொம்ப அதிகமாக கான்சன்ட்ரேட் பண்ணிகிட்டு இருக்காங்க சேமிக்கிறப்ப உங்கள் பணமானது ஒரு இடத்துல பாதுகாப்பாக இருக்குமே ஒழிய வளருமா அப்படின்றது ஒரு கேள்விக்குறி தான் ஏன் அப்படி என்னென்னா உங்களுக்கு சேமிப்பில் ஆறுலேருந்து ஆறு புள்ளி அஞ்சு பர்சன்டேஜ் இல்லை ஏழு புள்ளி எட்டு அந்த மாதிரி தான் உங்களுக்கு ரிட்டர்ன் கிடைக்கும் பட் இன்வெஸ்ட் பண்ணுறப்போ உங்களுக்கு லாங் டேர்ம் போகிறப்போ உங்களுக்கு பன்னெண்டுலேருந்து பதினஞ்சு பர்சன்டேஜ் ரிட்டர்ன் கிடைக்கிறதுக்கு வாய்ப்புகள் இருக்குது ஸோ இதெல்லாம் அனலைஸ் பண்ணிவிட்டு நீங்கள் தாராளமாக மியூச்சுவல் ஃபண்ட் ஸ்கீமில் இன்வெஸ்ட் பண்ணலாம் அப்படி இன்வெஸ்ட் பண்ணுறப்போ உங்களுடைய சில்ட்ரனோட ஃபியூச்சர் ஆனது ரொம்பவே பிரைட்டாக இருக்கும் அப்படின்றதுல எந்த ஒரு மாற்று கருதும் இல்லை வாங்க வீடியோக்குள்ளே போகலாம் முக்கியமான மூணு ரீசன் எதற்கு நீங்கள் இன்வெஸ்ட் பண்ணணும் அப்படின்றத நாங்கள் சொல்கிறோம் ரீசன் நம்பர் ஒன் ஸ்கூலும் சரி காலேஜும் சரி அதில் இருக்கக்கூடிய எஜுகேஷன் ஃபீ ஆனது நாளுக்கு நாள் வந்து இன்க்ரீஸ் ஆகிட்டே தான் இருக்குது ஒரு ஒரு லாஸ்ட் இயர் கம்பேர் பண்ணுறப்பவும் சரி இந்த இயர் கம்பேர் பண்ணுறதும் குறைஞ்சது பத்து பர்சன்டேஜ் ஆகுது இந்த மாதிரி கல்வி கட்டணத்தில் இன்க்ரீஸ் இருக்குது ஸோ அதை சமாளிக்கணுமா கண்டிப்பாக நீங்கள் இன்வெஸ்ட் பண்ண வேண்டியதாக இருக்கும் ஃபார் எக்ஸாம்பிள் இப்போ நீங்கள் எல்கேஜியும் சரி யூகேஜியும் சரி ஏதாவது ஒரு அட்மிஷன் போக போகிறீங்க அப்படின்னா ஒரு ஸ்கூலில் குறைஞ்சது நாற்பதுலேருந்து ஐம்பதாயிரம் வரைக்கும் கேட்குறாங்க நல்ல ஸ்கூலு அப்படின்னா ரொம்ப பாப்புலரான ஸ்கூல்னால் குறைஞ்சது எண்பதுலேருந்து ஒரு லட்ச ரூபா வரைக்கும் ஆகும் ஸோ இதுக்கு பத்து வருஷத்துக்கு முன்னே இருக்கக்கூடிய இந்த செலவு ஆயிடுச்சா அப்படின்னா கண்டிப்பாக கிடையாது ஏன்னா நாளுக்கு நாள் வந்து எஜுகேஷன்ன்றத சர்வீஸ் வந்து ஒரு பிஸ்னஸ் மாதிரி நகர்ந்துக்கிட்டு இருக்கு மக்களும் சரி அதை நோக்கி நகர்ந்துக்கிட்டு இருக்காங்க எவ்வளோ செலவானாலும் பரவாயில்ல நம்ம மகனுக்கும் சரி இல்லை மகளுக்கும் சரி ஒரு நல்ல குவாலிட்டியான எஜுகேஷன் கொடுக்கும் அப்படின்றதுல ரொம்பவே தீவிரமாக இருக்காங்க அப்படி இருக்கவங்க கண்டிப்பாக இன்வெஸ்ட் பண்ணுங்கள் அப்படி இன்வெஸ்ட் பண்ணுறப்போ உங்கள் கோலில் வந்து ஈஸியாக அச்சீவ் பண்ண முடியும் ரீசன் நம்பர் டூ உங்களுடைய கோல் அதாவது பத்து வருஷம் கழித்தோ இல்லை பாஞ்சு வருஷம் கழித்தோ ஆகக்கூடிய கோலுக்கு டைம் லைன் ஒன்று இருக்கும் எக்ஸ் இருக்கும் இல்லையா ஃபார் எக்ஸாம்பிள் இப்போ நீங்கள் பத்து வருஷம் கழித்து உங்கள் பையனும் சரி இல்லை உங்கள் பொண்ணையும் ஒரு காலேஜில் சரி இல்லை அப்ராட் அனுப்பணும் அப்படின்ற ஒரு டைம் லைன் ஃபிக்ஸ் பண்ணியிருக்கீங்க அப்படின்னா ஃபார் எக்ஸாம்பிள் ஒரு ரெண்டாயிரத்தி முப்பத்தஞ்சில் நீங்கள் அனுப்புகிறீங்கன்னா அதற்கு நீங்கள் முன்கூட்டியே ஃபினான்ஷியலாக பிளான் பண்ணி அதற்கேற்ற மாதிரி நீங்கள் சாக்ரிஃபைஸ் பண்ணி இன்வெஸ்ட் பண்ணணும் அப்படி இன்வெஸ்ட் பண்ணுறப்ப தான் உங்களுக்கு ரெண்டாயிரத்தி முப்பத்தி மூணுலேயும் சரி இல்லை முப்பத்தி அஞ்சுலேயும் சரி நீங்கள் இன்வெஸ்ட் பண்ணியிருக்க அமௌண்ட்டுக்கு ஏற்ற மாதிரி ரிட்டன் கிடைக்கும் அப்படி இருக்கப்போ அதை வச்சு நீங்கள் உங்களுடைய கோலை வந்து சரி ஃபுல்ஃபில் பண்ணிக்கலாம் அந்த டைமில் போய் நீங்கள் காம்ப்ரமைஸும் சரி இல்லை பிளானில் எந்த சேஞ்சஸும் பண்ண முடியாது ஏன் அப்படின்னா ரெண்டாயிரத்தி முப்பத்தஞ்சில் காலேஜ் சேர்க்கணும்னா காலேஜ் சேர்த்தே ஆகணும் அப்போது வந்து நீங்கள் என்கிட்ட பணம் ஷார்டேஜாக இருக்குது என்னால் பண்ண முடியாது அப்படின்னு சொல்ல முடியாது ஸோ அந்த மாதிரி கிரிட்டிக்கல் சுச்சுவேஷனை அவாய்ட் பண்ணோம்னா நீங்கள் கண்டிப்பாக இன்வெஸ்ட் பண்ண வேண்டியது அவசியம் பாயிண்ட் நம்பர் த்ரீ வேரியஸ் ஆப்ஷன்ஸ் எஜுகேஷன்ஸ் ஆப்ஷன் இருக்குது டொமஸ்டிக் இந்தியாவிலையும் சரி அப்ராட்லேயும் சரி நிறைய ஆப்ஷன்ஸ் இருக்குது ஆனால் அதுக்கு ஆகக்கூடிய செலவு தான் ரொம்பவே அதிகமாக இருக்கும் அதெல்லாமே நீங்கள் சமாளிக்கணும்னா கண்டிப்பாக இன்வெஸ்ட்மெண்ட் பண்ணிங்கன்னா தான் அது முடியும் ஸோ இந்த மேலே சொன்ன மூணு ரீசையும் நீங்கள் ஞாபகத்தில் வச்சுக்கோங்க ஸோ அதற்கேற்ற மாதிரி நீங்கள் இன்வெஸ்ட் பண்ணுறப்போ உங்களுடைய குழந்தைகளுக்கு நல்ல ஒரு குவாலிட்டியான எஜுகேஷனை கொடுக்க முடியும் ஸோ மியூச்சுவல் ஃபண்ட் இன்வெஸ்ட்மெண்ட் யார் யாரெல்லாம் ஸ்டார்ட் பண்ணலாம் அப்படின்ற மாதிரி உங்களுக்கு ஒரு கேள்வி இருக்கும் மியூச்சுவல் ஃபண்டு யார் வேணாலும்
சிப்போலியாக போகிறப்போ நீங்கள் எப்படி இன்வெஸ்ட் பண்ணலாம்னா உங்களுடைய பேங்க் அக்கௌண்ட்லேருந்து மாத மாதம் ஒரு குறிப்பிட்ட தொகையானது ஃபார் எக்ஸாம்பிள் இப்போ ரெண்டாயிரமும் சரி இல்லை மூணாயிரமும் சரி உங்கள் பேங்க் அக்கௌண்ட்லேருந்து இந்த பர்டிகுலர் ஏஎம்சி இன்வெஸ்ட்மெண்ட் அக்கௌண்ட்டுக்கு நீங்கள் சென்ட் பண்ணுற மாதிரி இன்ஸ்ட்ரக்ஷன் கொடுத்தீங்கன்னா அது ஆட்டோமேட்டிக்காக போகும் அப்படி இல்லை அப்படின்னா உங்களுடைய குழந்தைகளோட பேர்லேயே ஒரு அக்கௌண்ட் ஓ பேங்க் அக்கௌண்ட் மைனர் அக்கௌண்ட் ஓப்பன் பண்ணி நீங்கள் ஜாயிண்ட் அக்கௌண்ட் மாதிரி வச்சுட்டு அங்கேருந்து கூட உங்கள் பணத்தை வந்து நீங்கள் வந்து உங்களுடைய குழந்தைகளுக்கு இன்வெஸ்ட் பண்ணலாம் சப்போஸ் உங்கள் குழந்தையானது பதினெட்டு வயசு பூர்த்தி அடைகிற ஸ்டேஜில் இருக்குது அப்படின்னா உங்களுக்கு ஏஎம்சி சைட்லேருந்து ஒரு நோட்டிஃபிகேஷன் மாதிரி உங்களுடைய கரஸ்பாண்டன்ஸ் அட்ரஸ்க்கு அனுப்புவாங்க சப்போஸ் அப்படி அனுப்புகிறப்போ நீங்கள் வந்து அப்ளிகேஷன் ஃபார்மு இந்த மைனர் டு மேஜர் அக்கௌண்ட் கன்வெர்ஷனு அது இல்லாமல் உங்கள் குழந்தைங்களோட கேவிஸ் அக்னாலஜ்மெண்ட் லெட்டர் லைக் ஆதார் கார்டு பேன் கார்டு அது எல்லாத்தையுமே எடுத்துகிட்டு போய் நீங்கள் சப்மிட் பண்ணுறப்ப தான் அந்த அக்கௌண்ட் வந்து சஸ்பெண்ட் ஆகாமல் உங்களுக்கு லைவில் இருக்கும் ஆஃப்டர் எயிட்டீன் இயர்ஸ் கம்ப்ளீட் பண்ணோடனே அந்த மைனர் அக்கௌண்ட்டு மேஜர் அக்கௌண்ட்டாக கன்வெர்ட் ஆகிடும் சப்போஸ் நீங்கள் குழந்தைங்க நேமில் இன்வெஸ்ட் பண்ணல உங்கள் நேமே இன்வெஸ்ட் பண்ணுறதுனா எந்த ஒரு சேஞ்சஸ் இருக்காது அது டெல் நீங்கள் வந்து கன்வியூ பண்ணலாம் ஸோ இதுதான் வந்து நீங்கள் குழந்தைகள்லேருந்து மைனர் அக்கௌண்ட்லேருந்து மேஜர் அக்கௌண்ட் ஆகிறதுக்கான வாய்ப்புகள் சப்போஸ் நீங்கள் இது வரைக்கும் இன்வெஸ்ட் பண்ண ஸ்டார்ட் பண்ணாதீங்கன்னா சீக்கிரம் ஸ்டார்ட் பண்ணுங்கள் உங்கள் குழந்தைங்கள் பிறந்த குழந்தையாக இருந்தாலும் சரி இல்லை உங்களுடைய குழந்தைக்கு அஞ்சு வயசோ இல்லை பத்து வயசோ இருந்தாலும் சரி நீங்கள் தாராளமாக இன்வெஸ்ட் பண்ணலாம் ஸோ இன்வெஸ்ட் பண்ணுறப்போ ரெண்டு ஆப்ஷன் இருக்குது ஒன்று லாங் டேர்முக்கு இன்வெஸ்ட் பண்ணலாம் இன்னொன்று ஷார்ட் டேர்முக்கு இன்வெஸ்ட் பண்ணலாம் லாங் டேர்முக்கு இன்வெஸ்ட் பண்ணுறப்போ நீங்கள் ஈக்குவிட்டி அதாவது ஸ்டாக் மார்க்கெட் ரிலேட்டடான ஸ்டாக்ஸ் கன்ஸ்ட்ரக்ஷன் பண்ணக்கூடிய ஈக்குவிட்டி மியூச்சுவல் ஃபண்ட் ஸ்கீமில் இன்வெஸ்ட் பண்ணுறது தான் உங்களுக்கு நல்ல ரிட்டன் கிடைக்கும் சப்போஸ் ஷார்ட் டேர்ம் போகிறப்போ நீங்கள் ஆர்டி இருக்குது எஃப்டி இருக்குது இல்லை டெப்டி ரிலேட்டடான மியூச்சுவல் ஃபண்ட் ஸ்கீம்ஸ் இருக்குது ஸோ குறைஞ்சதுன்னா இப்போ ரெண்டு வருஷம் இல்லை மூணு வருஷத்துக்குள்ளே உனக்குகளுக்கு பணம் தேவைப்படுதுன்னா அந்த மாதிரி வந்து ரிஸ்க் கம்மியாக இருக்கக்கூடிய ஆர்டி எஃப்டி அது மட்டும் இல்லாமல் டைம் டெபாசிட்டு இல்லை இந்த மாதிரி டெப்டி ரிலேட்டடான மியூச்சுவல் ஃபண்ட் ஸ்கீமில் இன்வெஸ்ட் பண்ணலாம் ஈக்குவிட்டி ரிலேட்டடான மியூச்சுவல் ஃபண்ட் ஸ்கீமில் எப்போ இன்வெஸ்ட் பண்ணணும்னு நான் சொல்கிறேன்னா உங்களுடைய கோலும் சரி உங்களுக்கு பண தேவைகள் அஞ்சு வருஷம் இல்லை ஏழு வருஷம் இல்லை பத்து வருஷத்துக்கு மேலே தேவைப்படுது பத்து வருஷம் கழிச்சு தான் உங்கள் பையனையும் சரி உங்கள் பொண்ணையும் நீங்கள் காலேஜ் சேர்க்குறீங்க அப்படின்னா இல்லை அப்ராட் அனுப்புறீங்கன்னா அப்போ வந்து இந்த மாதிரி ஈக்குவிட்டி ஸ்கீமில் இன்வெஸ்ட் பண்ணுறப்போ உங்களுக்கு நல்ல ரிட்டன் கிடைக்கும் நாங்கள் இங்கே வந்து நாலு கேட்டகரி கொடுத்துருக்கோம் ஸோ நாலு சாரி அஞ்சு கேட்டகரி கொடுத்துருக்கோம் ஸோ அஞ்சு கேட்டகரியில் நீங்கள் இன்வெஸ்ட் பண்ணுறது அவசியம் கிடையாது உங்களுடைய கேஷ் ஃப்ளோ எவ்வளோ இருக்குது உங்கள் ரிஸ்க் அப்படி எப்படி இருக்குது உங்களுக்கு டூரேஷன் எவ்வளோ நாளைக்கு இன்வெஸ்ட் பண்ண முடியுன்றத டீட்டெயிலாக அனலைஸ் பண்ணிவிட்டு அதற்கப்புறம் இன்வெஸ்ட் பண்ணுங்கள் ஏன் அது சொல்கிறேன் அப்படின்னா பர்சன் பர்சனுக்கு வேரிக்கு ஏற்ற மாதிரி அவங்களோட கோலுக்கு ஏற்ற மாதிரி வந்து உங்களுடைய இன்வெஸ்ட்மெண்ட் ஸ்டைல் மாறும் அதனால் இப்போ எனக்கு நான் வந்து இப்போ மிட் கேப்பில் இன்வெஸ்ட் பண்ணுறேன் அப்படின்னா நீங்களும் மிட் கேப்பில் இன்வெஸ்ட் பண்ணுறது அவசியம் கிடையாது நீங்கள் மல்டி கேப்லேயும் சரி இல்லை லார்ஜ் கேப்பு ஹைப்ரிட் அக்ரெசிவ் சொல்யூஷன் ஒரு அந்த மாதிரி ஸ்கீம் சூஸ் பண்ணி இன்வெஸ்ட் பண்ணலாம் அஞ்சுமே பண்ணணும் அவசியம் கிடையாது அஞ்சில் ரெண்டு இல்லை மூணு உங்களுக்கு எப்படி சூட் ஆகுதோ அதுக்கேற்ற மாதிரி இன்வெஸ்ட் பண்ணிக்கலாம் சொல்யூஷன் ஓரியன்டட்னு பார்க்குறப்போ சில்ட்ரனுக்கு மக ஸ்பெஷலாக டிசைன் பண்ணியிருக்காங்க ஸோ அதில் வந்து பெஸ்ட்டு ரெண்டு ஸ்கீமும் ஒன்று எஸ்பிஐ மேக்னம் சில்ட்ரன் பெனிஃபிட் ஃபண்டு இன்னொன்று ஹச்டிஎஃப்சி சில்ட்ரன் கிஃப்ட் ஃபண்டு இதுதான் சொல்யூஷன் ஓரியன்டடு நெக்ஸ்ட்டு பார்க்குறப்போ மல்டி கேப் ஹேட்டகரியில் கொடாக் ஸ்டாண்டர்ட் மல்டி கேப் ஃபண்டு இது ஒரு நல்ல ஸ்கீமு மல்டி கேப்ன்றது அக்ராஸ் மார்க்கெட் கேபிட்டலைசேஷன் இருக்கக்கூடிய ஸ்டாக்ஸ் எல்லாமே பெஸ்ட் ஸ்டாக்ஸை கலெக்ட் பண்ணி போர்ட்ஃபோலியோ கன்சல் பண்ணுவாங்க லார்ஜ் கேப்பு மிட் கேப்பு ஸ்மால் கேப்பில் கம்பெனி ஸ்டாக் எல்லாம் சூஸ் பண்ணி மல்டி கேப்பு க்ரியேட் பண்ணுவாங்க ஒவ்வொரு பீரியட் வச்சு மீன்ஸ் அஞ்சு வருஷத்துக்கு எப்போ இருக்கிறப்போ உங்களுக்கு ஒரு நல்ல ரிட்டன் கிடைக்கும் அது மட்டும் இல்லாமல் இல்லை குறைஞ்சது உங்களுக்கு பதிமூணுலேருந்து பாஞ்சு பர்சன்டேஜ் மல்டி கேப்பில் ரிட்டன் கிடைக்கும் நெக்ஸ்ட் கேட்டகரி மிட் மிட் கேப்பு மிட் கேப்னா உங்களுக்கு நல்லாவே தெரியும் மார்க்கெட் கேபிட்டலைசேஷன் பொறுத்து அதாவது ஒன் நாட் ஒன்லேருந்து டூ ஃபிஃப்டி உள்ள பிளேஸில் இருக்கக்கூடிய கம்பெனி தான் மிட் கேப் ஸ்டாக்குன்னு சொல்லுவாங்க ஃபார் எக்ஸாம்பிள் இந்த டி டிஎஸ்பி மிட் கேப்பை பொறுத்தளவுக்கும் அவங்கள்ட்ட கலெக்ட்
லாஸ்ட் கேப்னா உங்களுக்கு நல்லாவே தெரியும் செபிக்கு கீழே கிட்டத்தட்ட நாலாயிரம் கம்பெனி லிஸ்ட் பண்ணியிருக்கேங்க அந்த நாலாயிரம் கம்பெனியில் சந்தை மதிப்பை பொறுத்து ஃபஸ்ட் ஹண்ட்ரட் கம்பெனி தான் லாஸ்ட் கேப் கம்பெனி இந்த ரெண்டு ஏஎம்சியும் கலெக்ட் பண்ணக்கூடிய டோட்டல் அசட் வேல்யூலேருந்து குறைஞ்சது எண்பத்தஞ்சு பர்சன்டேஜ் வந்து இந்த மாதிரி லார்ஜ் கேப் ஸ்டாக்ஸில் தான் இன்வெஸ்ட் பண்ணுவாங்க மீதி இருக்க குறைஞ்ச ஃபிஃப்டீன் பர்சன்டேஜ் வந்து வேறு விதமான மிட் கேப் சரி ஸ்மால் கேப் ஸ்டாக்ஸில் இன்வெஸ்ட் பண்ணுவாங்க ஸோ மெஜாரிட்டியாக பார்க்குறப்ப லார்ஜ் கேப் கம்பெனிஸில் தான் இந்த ரெண்டு ஃபண்ட்லேயும் இருக்கும் அப்படின்றப்போ உங்களுக்கு கிடைக்கக்கூடிய ரிட்டர்னும் ஒரு நல்ல ரிட்டர்ன் கிடைக்கும் சப்போஸ் உங்களுக்கு லாங் டேர்ம் போகிறப்போ டுவெல்லேருந்து ஒரு ஃபிஃப்டீன் பர்சன்டேஜ் ஒரு நல்ல ரிட்டர்ன் கிடைக்கும் லார்ஜ் கேப்பில் உங்களுடைய போர்ட்ஃபோலியோவில் கண்டிப்பாக இருக்கணும் ஸோ மேலே சொன்ன அஞ்சு கேட்டகரியில் உங்களுக்கு சூட்டபிலிட்டி எப்படி இருக்கோ அதற்கேற்ற மாதிரி உங்களுடைய சில்ட்ரனோட எஜுகேஷனுக்கு நீங்கள் சூஸ் பண்ணி இன்வெஸ்ட் பண்ணுங்கள் ஸோ மறக்காதீங்க கண்டிப்பாக லாங் டேர்ம் போங்க அப்போ தான் உங்களுக்கு ரிட்டர்ன் ஆனது நீங்கள் நினச்சி பார்க்குற அளவுக்கு கிடைக்கும் மேலும் இவ்வளோ நேரம் டைம் ஸ்பெண்ட் பண்ணி எங்கள் வீடியோ வாட்ச் பண்ணுறதுக்கு ரொம்ப நன்றி உங்களுக்கு சந்தேகம் இன்வெஸ்ட்மெண்ட் பற்றி ஏதாவது டவுட் ஏதாவது தகவல் தேவைப்படுது அப்படின்னா கீழே இருக்க நம்பருக்கு மெசேஜ் பண்ணுங்கள் இல்லைனா வாட்ஸ்அப் பண்ணுங்கள் இல்லைனா கால் பண்ணுங்கள் அதற்கேற்ற மாதிரி நாங்கள் உடனே உங்களுக்கு ரிப்ளை பண்ணுறோம் அது மட்டும் இல்லாமல் எங்களுடைய இமெயில் அட்ரஸ் கீழே கொடுத்துருக்கோம் அதுக்கேற்ற மாதிரி எங்களை தொடர்பு கொள்ளுங்கள் உங்களுடைய சந்தேகங்களை நாங்கள் உடனுக்குடன் ரிசால்வ் பண்ணுறோம் லைக் பண்ணுங்கள் ஷேர் பண்ணுங்கள் கமெண்ட் பண்ணுங்கள் மேலும் ஒரு நல்ல வீடியோவில் உங்களை சந்திப்போம் நன